，纵展梯云风情，横晒辉韵经典。艺府俱乐部成员的第五站，来到书香江西物女周度假区。这是什么情况呀？不搞那种吓人的好不好？八角笼中。今天的主题是：如果在旅行中陷入困境、啊、怎么办？快跑！啊磨练大家心智之旅。哎呦我的天哪！往前，往前，他们能否通过船队的勇敢拼搏，沉着冷静的度过危机，逃出困境？一生赤觉处遇见雾女舟，你好。Hello。Hello， 欢迎来到江西雾女舟度假区。Hi、hey.。这边请，我们先办理一下入住。好。你好，欢迎来到江西雾女舟度假区。你面前总共摆放了十张房卡，你可以任意选择一间。我们又来这一套啊！是的，这是他们的是吗？对。有什么事儿吗？这里面？这个随便挑吗？是的。有其他人来过了吗？对。谁来过了都？不记得了，<笑>已经不记得是谁了。第一个吧。好的，可以了。谢谢，祝您度日愉快。选这张吧，今天这张。选一个幺幺六零吧，这个吧幺幺五零好了，那我选这个。这次住宿条件这么优越吗？不会有陷阱吧？哦、哇哦！哇哦！哎哎哈哈哈！这个是亲子房吗？外面不会还有个阳台吧？哇，不会吧？小雨飘着，阳台坐着，这享受着晚风，摇摇椅。你们明天去录吧。这是我这次要办的吗？这次的主题应该是什么特工任务之类的吧？可以，非常适合我。这一次旅行，让我们一起守护我们心中的玫瑰吧。哇！哦，宝哥。Hello， 哦哦、啊，我你们俩是那个那个那个什么？杀手不太冷，杀手不太冷，杀手不太冷。你这是什么呀？你这是什么呀，大嫂？你这是啥？我我看不出来吗？哦，他是印度的，我是，小王子。看迪哥，匹诺曹。哇，啊、好丑啊，这个鼻子。<笑>哎，这啥？啥意思？上来就戴，戴眼罩。对。啊，好恐怖。你跟跟着我没事啊，放心。小八扶着我啊。这啥？啥意思？上来就戴，戴眼罩。对。啊！好恐怖！我突然好安静啊，什么？我又闻到不同的味道了，哎，不搞那种吓人的好不好？啊！他们给我们这么大的期待值，他们想怎么收场？小心脚下！哇、啊！什么什么？怎么还有远处传来一个男人？柯宇，你后面没人了是吗？没，我后面没人了。前面没人了呀！别推我，别推我！没有人，你找个人。我找谁呀、啊？我都不敢摸，我怕摸是怪东西。我是不是可以摘眼罩了？可以摘了吧？可以摘了，来，大家摘一。龙冲，八角龙，我操！哇哇哇哇！啊！有耗子，两个耗子，老鼠，老鼠。各位好，各位好。我们现在怎么办？关在这里？怎么给我们锁上了？
欢迎来到八角龙困境。看到墙上的等式了吗？解开八角龙的正确密码就在等式里。那那里那里那里，一什么八六九，天天玩数学游戏，我真的要气死了。又是数学题，数学谁数学好？谁数学好啊？我只知道我数学差、啊。<笑>我一看数学题，我就往后自动的就往后退了。超过两位数我就有点困难了。<笑>来，怎么来呀、啊？一，试一下。就是加了再减这个，正好等于二零零二零二三。这个一一几八六加三三加几？啊，怎么等于二零二三？二零二三就是二零二三年，直接到八角笼中了。八角笼中，宝强哥啊，是和那个八角笼电影主题有关的。你看，你们那个电影里面有没有这个？啊，是和那个八角笼电影主题有关的。我跟你说，七零六。最后一个为什么是六？七零六啊，对，哎，八角龙中不就七月六号上映的吗？幺七八六加三零三，三零三减六十六，对了。刚才谁说的？你看二零二三七月六号嘛，所以密码就是零七零六啊。下班了，下班了，下班了。零七零六，零七零六嘛。迅哥这么厉害，你好聪明啊！我现在跟你说，智力担当了哈。智力。<笑>我的鼻子断了，我给你打下来。我们顺利脱逃，太简单了。导演算的，我们要在里面真的是要耗尽时间。所以导演，哎，哎，这么黑了，哎，哎，哎，这么黑了，又暗了。哎，这什么意思嘛？这什么意思啊？这啥意思啊？是不是逗我？这个光是什么意思啊？成员们。成员们，接下来你们需要解开第二层困境。密室，第二第二层、哦，第二层困境。看到八角龙身后的起点了吗？请大家退到起点，在你们前方还有一条线，那里是终点。哦，这儿。请大家依次从起点出发，不要被光束照到。啊，不能被灯碰到是吧？哦，他这个还是挺难的，这个。哦，这个有点有点那走了，跑了。你说。挑战者，请站在起点。来了，宝哥加油，宝哥！三、二、一，出发！哇哇！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！上到了，完了，上到了，请回到起点。完了，这。这跑不掉，宝强这么灵活。下一位谁？换一位挑战者，张延奇，年轻的上。黑客帝国最适合的这种啊，你得往镜头那边跑。好主意，往摄影师那边跑，我试试。你不要把机车告诉他好吗？三二一，冲！啊哈哈！啊哈哈！谁谁跟我说的？这有什么用？哎，但张延奇，我跟你讲，别动，别动，别动。很好看是吧？把光打过来，把光打过来，把光打过来，照过来。哦哟，哦哟，帅的，哦哟，帅的，这个，哎呦，哇，好帅，有什么用？好帅，有什么？说完以后鼻子更长了，我的。哎，想个什么招呢？我们要找一下这个规律。他肯定是个智力挑战，他不仅是智力，还也是体能。但我都没有。下一位挑战者，准备。我是谁呀？哼，找道具了。我觉得我可以。可以，哎，这这招真好啊！小王子，快跑！快快快快快！好，过了，又过去了。哦，我知道，你把自己挡住之后，他就照不到了。他看不见你就好办了。对，哇，哇，成功了！我的小玫瑰保护了我，不是我保护了你。那还有更大的布吗？我们开始拆这个
。哎，这个可以，这个可以，连一块，连一块。我还有，再整一个，再整一个。好了，这能不过啊？这样就行。来，李梦，挑战开始。小心脚啊！这不太能过了吗？直接大步走，放到地上。过去了，过去了。李梦挑战成功。我拿你这个外套可以试一下。可以啊。我来，我来拿他这个外套试一下。你这样，你这样没用的。没盖住是吗？对，你这样我给你弄。盖不住，要不要不再加一个外套，再借一个外套。这样呢？但我快看不见路了。你把下面。这样呢？侧着走。这样呢？对对对。沈月，你这是，<笑>这裹得太严实了。我申请出战。沈月挑战。挑战开始。别怕，别怕，不要害怕。路在哪儿啊？<笑>你要往后退，月月，你要往后退，你再往左边就撞墙了。往后退。对对对。好累呀、啊。来，月月，你快到达终点了。哎呦，等一下，等一下，不要不要，你手你手,你手，哎，哎，哎哎哎你的手千万不要，这简直了，这，还没过来，还没过来，等一下，等一下，好了，好了，好了，沈月挑战成功。我觉得这个游戏只有两个办法，一个是快速跑过来，一个是拿东西挡着。我自己用跑的，跑的，你跑啊，死一孩。挑战，开始。哇！杨迪挑战成功。哇！哇！哇！这不就到了吗？是不是？哇！光太快。Yes。哇！只要用跑的就行了。张一彤，张一彤，出发，这可以，一块板就能过，跳跑跑跑，耶，哦耶，我过来了啊，赞赞赞，高叶出发，我都想到后期剪这一段的这些人，一个快剪结束，高叶挑战成功。他还是有点精彩的，这人有点水平哈。他还是懂反反转，中途来了有戏剧的那种冲突感，可以，节奏节奏把握的非常好。好，布景都被你们拆干净了。刘克宇，我去，来，我去，加油，来，出发。周柯宇挑战成功，还得是你啊，柯宇，还得是你会。来，站着听不动，挑战。有事来个猛的。挑战开始。哇！哇！张柯宇，挑战成功，飞过去了。精彩精彩，还得是年轻人嘛！一个飞跃可以，练家子，这帅这个帅这个帅，练过这帅。好，那我们就先走了，那三个过不过来没关系。拜拜，就剩我们仨了。想不到张延琪还没过来。要用绝对的速度。挑战开始，发动子弹时间。可以，张延琪挑战成功，就剩咱俩了，就剩咱俩了，咱俩来挑战，迅哥来吧，王迅挑战开始，挑战啊，开始了，呜，呜，呜，好，迅哥出去了，迅哥从后面上，哇、哦哎，哎，他死角了，迅哥，他死角了，哇哇哇哇哇。哇哇哇哇哇哇哇！哎呀！哇！可以可以可以可以可以可以！哇！王迅挑战成功，现在就剩我了，就剩宝哥了。缩边走，这招你们该用的都用上了，就我没招了。现在，滚！好，强哥。是时候你展示真正的技术，你飞吧
，我可以可以跳。哎呦，不行啊，得跳过去啊，这个。哎，可以可以。完了，一点机会不给啊。给整个整个板，对对对，把板子板子给他送，送过去。啊啊啊啊啊啊！过来了。王宝强挑战成功，恭喜全员挑战成功。走喽！走！哎呀，逃出身体，看到光明了，蔫儿了，我这花都整整。恭喜大家成功破笼而出，正式欢迎一下我们俱乐部的新成员。那永胜还是首次录这个这个综艺，处女秀，处女秀，谁不是？姐夫也是吗？你也，那你已经生秀了，录了几期就生秀了。好，本期的旅行主题就是：如果在旅行中陷入困境，大家刚刚经历了八角龙的困境。面对危机，大家沉着冷静，不仅脑力过人，身手也非常敏捷。但是今天的考验刚刚开始，本期呢将是一次磨练大家心智之旅，所以呢，希望大家可以努力。行，让我们一起出发吧。谢谢李梦。让青春鲜活一场，艺术俱乐部，走一步是一步。安全带哈，正式开启今天的旅途。你在戛纳玩没玩？没怎么玩。哎，可惜了了，天理迢迢去一趟哈。对呀、啊，就得赶回来。没事，姐，以后会去很多次的。哎，真话好听。我上一次出国也是法国巴黎。也是录这个节目呀，第一季的时候。啊什么？你们录的那么好？第一季的时候去的巴黎，太爽了。哎，我看过你们那一届，特意找来看，在家里就没事就打开看。你比较喜欢里面的谁？嗯啊啊啊啊！吴宇恒。好，吴宇恒。还有那个什么，米卡是不是？小米卡。也没有了，也还。你就哎呀呀，哎，喜欢喜欢都喜欢。米卡，米卡贼可爱。哎呀，这边还真是绿化各方面都整的挺好的。嗯。哎呀，这个塔晚上特别漂亮，晚上灯光一打，哎呀，挺美的。因为在这儿来休息两天，应该是很不错的。暴脸啊！暴脸。来，今天是我们的状元科举考状元了，朋友们，考状元了，入座吧。当年考试都这样啊。为酒力郎，李佳云，那种拉面馆也是这种啊，吃拉面是不是？科举考试，用我的梅花笔吧，眼神交流啊。嗯，好好考啊。哈，好好考啊。好好考，你绝对是状元状元啊。好,好，中中状元啊。周克宇，别站起来，坐下。我我真的坐下了，沈月呢？沈月没来啊、哦，在啊。<笑>你换了一朵玫瑰花了？嗯，没有刺。他的四个刺已经被我拔掉了，<笑>因为他不需要他保护他自己，我来保护他。哇，你这你好暖啊！真是，我不会把它单独的放在星球上。接下来呢，就是大家喜欢的午餐时间。耶、yeah, ，终于到吃饭了，好饿，直接吃饭。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。好，这是做肾。想吃饭的话，可没那么简单，要先完成我们的午餐游戏。没有统一答案的，不默契挑战。现场出题，义父俱乐部成员写出答案，并在同一时间公布。全员答案不一样，计算答对；答案相同，计算答错。答错将扣除三道菜品。完了。都得不一样，我的天哪！全员不一样，太难了呀！这感觉到、呃、这个高考了。把菜品上一下，让大家看一下好吗？先看菜品。现在
。哦，这个好。婺源菜品无素不糊，无荤不蒸。这道菜呢，叫做婺源荷包红鲤鱼。这条鱼呢，是来自我们江西特有的养殖鱼类。据我们的《徽州志》记载呢，距今已经有三百多年的养殖历史。哇，竟然有红鲤鱼！红鲤鱼！红鲤鱼！绿鲤鱼！绿鲤鱼！红鲤鱼！绿鲤鱼！鲤。这是真的鲤鱼吗？那不然呢？婺源护豆腐。鱼干椒鲜鲍鱼，婺源月牙角，酒香熏羊排，蛋黄焗青蟹，粉蒸鲫鱼包，肉末黄鱼身，国宴鸡豆花，大张山干香小河虾，婺源萝卜饼，本地辣椒壳蒸排骨，咸肉碱水粽，原味鸡汤冲炒米，三椒冷水塘鱼。哇，那个水煎包，阿姨，我那个好吃，这里阿姨端错了，端这里来。阿姨，水煎包端这儿，谢谢。阿姨是我，你的干儿子，<笑>烦的就是你。<笑>第一个问题，高叶的哪个瞬间是让你觉得最有魅力的？哦，这一次有机会了，家人们，有机会了。我这个肯定不重复，我、哦、不能重啊。我这个绝对不会有人重，我也觉得我这个绝对不会。重了，我把板吃了。你选的什么？我来吃，我想看你吃板。三、二、一，下楼梯。下楼梯的瞬间有魅力。下楼梯瞬间有魅力，真的。我就看他那个戏，好几次下楼梯那个劲儿，我特别喜欢。哇、哦！要是杨迪下个楼梯，所有都垮了，滚下来的。<笑>谢谢勋哥。我觉得是吃饭的时候吃的很香。来，各位，你们先挑画作吧。等会儿吧。怎么了？吃饭。好逼真的一幕，刚才。等会儿。吃饭的。哎，你们要不要金科饼啊？好好吃。很能干饭。很有魅力。我现在是昨天、今天、明天，每瞬间。哇。还好我改了，差点儿吸了变身气球的那个时候，不是，不是，对，天哪，天哪，天哪，我终于有这样的声音了！你竟然喜欢那一瞬间，嗯，有魅力，独特。宝哥写了个好容易重复的。说话的时候，是幸好你是变身之后，还好我变身了。说话他的声音是最有魅力。谢谢宝哥。我写的是玩具熊被我抱走的时候，我当着他的面脱玩具熊，他非常努力的在挽回。我先把他拉过去，管他的。他一直在这儿啊。这熊也太重了，太有魅力了，他挽回的魅力。<笑>我写的是拍戏的时候，你也好容易重复啊！笑，哎呀，这个更容易重复。谁选的笑啊？谁选的笑啊？我，我差一点跟你重复了。我们有默契，我们这个是考验没有默契的姐。我们现在的默契是不一致啊。走路的时候，走路，对，走路。这行行，这确实是这个对。我驼背，哎，就是那个驼背有魅力。就爱那种驼了一一些责任在肩上，全身都是魅力，没有没有魅力的。哦，我到我了，做梦打架把自己打醒了。啊，哈哈哈，这有魅力，被自己征服了，很飒，觉得自己非常可爱。对我们是不是赢了？此题成功，成功了，成功了。第二道题，你喜欢杨迪的哪个点？哇，好容易重啊！这个好容易重啊，什么幽默搞笑？怎么迪哥只有这么一点优秀的地方吗？要发散，朋友们。迪哥，让我看你一下，你看一下我好多个点，让我看一下。嗯，是不喜欢迪哥哪一点是吗？喜欢迪哥
，怎么这么大仇恨呢？怎么还擅自改题呢？是我没听清啊，不喜欢我哪一点？思绪如泉涌啊！我写了几十页的论文，一会儿发给你。在场公开吧。三、二、一。我喜欢杨迪，话少一点。我喜欢他的矮子公。我写的遮瑕。我写的是我喜欢迪哥衣服上的污点，那我也应该觉得我喜欢迪哥帅气。帅气<笑>他本来缺点的时候，啪啪啪写满了，一说是优点，帅气。<笑>我喜欢你的这个敷衍的这一点。我喜欢他，让他离我远一点。哈哈哈就想爬过来，但是我。我赠了一一朵玫瑰在上面，离我远一点啊！我这个应该也不会有重复。不会吧？不会吧？你看看宝哥写的什么，吓死你！大小眼绝活。我喜欢他那个眼睛肿的时候。那不一样，那不一样，我这是故意的。他那个红眼睛肿起来是非常喜，招人喜欢的。就是你眼睛肿了，特别好看，就喜欢我长麦粒肿。我以后多长。<笑>我写的是我喜欢迪哥有神的眼睛。哎呦，有神的眼不一样。我好害怕你们在眼都在眼睛上做文章。我也喜欢迪哥肿起的。脸，哇，差一点儿，太爱了，迪哥，哇，因为迪哥平时的脸是尖的，他早上起床的时候脸是圆的，特别可爱。老师们，你们要撤掉哪道菜？撤掉哪道菜？对，延期，答题失败了。要不要把糊豆腐撤掉啊？为啥呢？我一人看到这个字就难受，有啥难受的？你要相信你自己，要相信自己。当然，那我就我不吃，请撤菜。哦、oh. ，请听题，最常用的一样化妆品，请作答。化妆品好，我要写个巨冷门的，我这个肯定不会同。哇，这个好难。最常用的化妆品。哎呀，这个就容易重啊。感觉这题有点危险。哎，那些工具算化妆品的吗？算算的。不是、啊，我的意思是那种修鼻毛的那些。<笑>算啊，肯定算啊。那你快写吧。我写一个，绝不会重复。写好了。哦。写好了，看看你的。你这个很容易重。真的吗？你首先要知道，这里有一些朋友不一定很了解化妆品，他能写出来的可能就那么几个，很容易很容易重啊。我没写遮瑕哈、啊，<笑>你没写呀、啊？三、二，我写完了。一，好，一起公布一下答案好吗？永胜，你先说一下，爽肤水吗？漂亮，可以。对，对，粉底。发际线粉，我喜欢用阳光晒太阳晒黑一点，哦，好看。哇，这个绝，这个肯定不会错。香水，口红，眉笔，哇，眉笔，差点我就要写眉笔了，是吧？嗯，但我写的是实话，我最常用的，的哥，唇膜，唇膜，唇膜，唇膜,唇膜是什么东西啊？嘴唇的膜，面膜，有有有的有的，有唇膜啊！化妆的时候一定要敷一个，对不起，这个我非常有发言权。化妆的时候一定要敷一个唇膜，然后再打底，画完之后把唇膜拿掉之后画嘴，对，是不是、啊？是、啊，是吗？是、啊，对啊，真的要用。我没用过。
真的要用，我现在就想用。化妆师，烫睫毛器，睫毛器是电器吧？嘉玲姐，我必须要普及一下。哎，这这都跟我的美妆课一样，烫睫毛器它就是一个化妆品之一，它等于是睫毛夹的升级款和那个不会伤害睫毛的款。哦，而且这些东西只能在化妆品店买得到，别的地方真买不到。对，别去五金店买东西了，去化妆品店买。嘉玲姐，五金店五金店都买不到，拿个扳手在那儿夹，你看你夹夹睫毛。哎，夹的。宝哥，好看，就是快快要过期的化妆品。哦，啊，哦，节约嘛。啊，节约，对。宝强哥，那一个化妆品都说不出来哈。他只看时间。这道题失败了，大家撤到哪个菜呢？我们把羊排撤了吧。啊？哎，把那个茶香虾撤了吧。我先撤了啊，我叫车车到了。那个豆腐吧。哎呀，鸡豆花其实还挺好的。原味鸡汤冲炒米，碱水重测，谢谢。好，我们最后一道题。沈月看上去是学什么专业的？<笑>请作答。七，这个容易重啊。六，写点冷门的。五，但是也别太离谱啊。四，<笑>三。我什么玩意？我自己都笑了。二，我也是。一，好，一起亮出答案。<笑>永胜，你先说吧。那土木工程系。土木工，土木工程系的。土木工程系。非常好，多接地气啊！土木工程系，而且就业率极高。<笑>我写的是火箭科学，火箭科学哦,哦，发射火箭的，因为它叫审阅，它要上去审视月亮啊、哦，是审阅呀、啊，审查一下月亮，审阅，所以是做火箭的，合理，很合理，合理，合理，合理。我写的是服装设计，合理，太合理了，因为它的衣品很好，对，衣品很好，对，我写的是跳高。你这个过分，就看起来很灵活，因为他之前不是扮演那个青蛙的时候跳得特别厉害吗？月月跟完大嫂倒退着跳一步，哇，真像是青蛙。我选的是，他是美容，美容美发，美容美发。我写的是开挖掘机的，开挖掘机。在小小的花园里面挖呀挖呀挖,挖，对，我写的是我自己的专业 ，B boy，B boy， 唱跳，但是这个专业到他那就是 B girl， 嗯，有兴趣吗？有兴趣，以后教你，啊、呃，可以，来个托马斯，托马，大叶，物理，物理，物理，有原因吗？没有原因，纯为了赢。我写的是幼师。在小小的花园里面挖呀挖呀挖，又是开挖掘机。我我这个是厨师，厨师哎也行，合理合理合理。月月会做饭吗？肯定会。会，你看，会但不好，<笑>会但不能吃。那你最擅长的菜是什么？对，最擅长的菜<笑>方便面，煮拉面，煮方便面。啊<笑>、呃，纳西风味烤鱼。哇、哦。大呀，我我让他随便说一个，没想到要说到这么极端。那西还是那西风味的烤鱼，我下一期必须吃到这条烤鱼。恭喜大家，请大家开心吃饭吧。好的，吃饭吃饭。哎，你们不是不是喜欢吃这个吗？那个热的。对呀、啊，吃羊排不？哇，这么好吃！有鱼追这个羊排还可以。来，我们游戏成功了，来，干杯！接下来，请大家去到鲍鱼码头游船。哇，那是空中楼阁，哇，好漂亮啊！好，走了，走了，走了，游完了，走起，走起！哎，这可以啊，很漂亮啊！哎呀，可以哦！<笑>哇，我们就坐着就感觉好,好幸福，是吧？就在这坐着。永生喜欢这种慢慢悠悠的感觉，我喜欢，这一下节奏慢下来。对。今天能坐你的船，我会很荣幸，因为
，十年修得同船渡。我们上辈子是夫妻，是夫妻。<笑>我们上辈子肯定是同学或者好友，十年都不是。哈哈哈！无限红梅尽，六月天雷。哎，唱错了。哇，你看这镜头好美啊！好，一二三，我来个人像模式。小凡，你坐船头。哎，你就住在这儿哈，真挺享受的。看着这个小湖，杨梅，<笑>这就就是美呀，哎美呀，哎美呀，要靠岸了啊，靠岸了。哇，雾女州真是有好多精美的手工艺品呢、啊！哇，这里好多工艺品啊！玩茶游戏，一二三，木头人，哎，情商挑战，茶味挑战。哎呀，这梳子好啊！哦、这个，这个可以按摩。哦，最火的一个碗，通络神器啊！哦，通络神器。哎呦，是吗？通络，我刚刚脖子疼。这里换哪个？哪个？这些都是木头吗？对对对对。爸爸妈妈，爸爸妈妈，因为我就是个木偶人啊，这是我的爸爸妈妈。匹诺曹是个木偶，小木偶。你把我妈做成了一把梳子，那我爸实现了你妈的价值。我爸，我爸，这也像鼻子。我爸，我爸按摩好舒服。来来来来来,来，快享受一下父爱。哎，我爸按摩好舒服。手机给我，我买。我给你买。真的吗？真的吗？疼、嗯、啊！疼啊！我要买这个和这个。你们都在买我的爸爸妈妈。小八给我买的。八哥。啊！哇，这不是续航能力强、速度快又轻便的雅迪电动车吗？哇，这个应该很爽。去到下个困境前，我们先做个默契小测试。我会给出一个动作指令，只要大家动作一致的话，就可以延长下个任务的挑战时间。请听题，睡觉，三二一。怎么有往左边睡的呀？这个左右没关系，动作一样就是。左右无所谓吧？不是，宝哥，等一下，不是，宝哥，等一下，只有一个人不一样。宝哥，你在干嘛？在接电话吗？你在上课吗？救救我！救救我！救救我！人家习武之人都是单手，对，宝哥平时都是。我那叫罗汉睡觉，可以理解，基本上是跟我们是一样的，算对吧？这个不勉强也能过了，失败啊！明浩，你还有别的睡姿给大家展示吗？啊，我是想自己躺在喜临门床垫上，所以很自然，很舒适。睡喜临门床垫，抓住深度睡眠时间，获得超享受的睡眠过程，更能拥有元气满满的好状态。如果有机会，我们一定要带上它去旅行。前途越不明朗，就越需要依靠伙伴的互相信任，互相承担彼此的肩膀，才能一起走下去。接下来呢，我们将两人一组，分为五个组，一个人负责推购物车，一个人负责乘坐。推车人将戴着眼罩，坐的人可以看到路，推的人有眼罩。推的人开始，推的人要戴眼罩，戴眼罩。我要坐，我要坐。行，你能推我吗，沈月？行，能，肯定能。平时关系没那么好的，趁此机会，我不是故意的
不要跟迪哥一组，谁都别跟迪哥一组。对不起，跟迪哥太危险了，我来推您吧，迪哥。我来推你，我来推你。<笑>本次游戏为团体战，一共分为五个关卡。游戏一共拥有两次挑战机会，每一轮限时八分钟。八分钟好久啊！限时,限时八分钟，五分钟就够了。嗯、两分钟，我直接别别别别别别，我快得很。各位，我们分组吧，分组吧，分组。我们先来了，我我跟叶姐，我们去箱子那个地方。行，那那就咱俩，咱俩吧。在一起，我们俩一组怎么样？行啊，我们保强一段。对对。OK。杨迪坐，我推，我们俩都戴眼罩。我不戴，<笑>都戴眼罩。你俩真行啊啊！拼了，可以可以可以可以。弄上去。反正这一轮玩完只剩九个人了。对，只能活一个，你们俩。你行吗？行，这你果真能行吗？我真行，我现在也看得到路。我真能信你吗？真能信我。你跟我聊那饼干吗？这饼干在哪儿？不会在,在上面挂着呢，这个。<笑>不行不行，就我来。那行，你来吧。我来吧。我把衣服给你，来来来。哎呀，你穿着吧，穿着吧，冷。没事没事没事，我反正推也不也不方便。你先你先进来，你先进，我帮你。谢谢谢谢谢谢谢谢！来来来，干！放心，沈月，有我在，行，没意外，有你在没意外。你可以让我快，也可以让我慢，行。就我一开始的话，肯定是比较匀速。哦，我跟你讲，你戴着眼罩反而不敢走。我敢走。行。你只要让我走，行不？好。周可宇戴头盔吗？我需要吗，兄弟？你要不要戴好护具啊？你要戴一下不？我不戴护具。啊，我的肉！啊，我的肉！不要夹到我的肉了！你不要夹到我的肉！我的肉，我的肉，我的脖子肉，紧肉。好，可以。他要干什么？他为什么要保护成这个样子啊？他们两个在赌命。哎，大家保护的都好严，搞得我有点慌。没事。你头硬，你头硬。你这个话。会让我很安心吗？你可以硬头撞大箱。有有有有有有，没事，你坐。哎，好。哎哎哎！突然间感觉生命不在自己手里了。八哥还得靠你，八哥还得是你，不会安安心心在这里睡一觉。我的梦想照进现实，然后小王子保护我。小小王子在守护他那朵玫瑰吗？对啊。哇！哎哎哎！咦！哎咦！哎！不要害怕，别看他节目里是大嫂。在这边，谁是谁？你等我下来的，你等我下来的。全场准备。好。三、二、一。好。三、二、一。是啥？口哨糖，口哨糖是哪个？往右一点，往右一点，往右一点，往右，往右，往右，再往前一点，往前，往前。啊，可以。对，往前一点，张嘴，呃，在你耳朵边上，耳朵。哪个耳朵？左耳朵，左耳朵。哎，你撞到了，撞到。哎，就像是右耳朵。哎，到了，到了，舔到了。哎，看，看一下，就这个。走，呃，往往左一点，往左一点，往左一点，然后直接往前走。往前走，好，慢一点，我们现在要拐弯了。又拐，拐了又拐。快一点，快一点，我没有那么多时间。抓紧时间。左左左转，八分钟。好，再往前
，然后又又又又又又前前冲冲，直接冲，直接冲，冲冲，张毅冲，慢点。哎哎，等等等等等，往后退，往后退，再往前，再往前冲两步，右右，右右右右右右，再往右，我我听到，听到了，开了开了开了开了，走走走，出发，走走走走走，冲冲冲冲，往前往前往前，往左往左往左往左打往左打，来往右往右往右往右往右往右往右，我又我又往后退往后退，往后退，嗯。再往左转，往左转，停，往前走，该上坡了。直走，直走，你对你不要换那个角度。好，停，我们现在该下了。好，直走，直走，快快快快快！还没有来了，姐，你一定要指挥好，你指挥的好，我就不会让你撞箱子，知道吧？放心。走走走，慢点，慢点，慢点。哦，小心点。哦哦。冲冲冲冲冲，冲往前冲。对，就这个角度，别动了，往左转一点点，再往左，再往，再往左转一点点，哎，停，停，停，走，好，走，走了，走，走了，嗯，进进进进进进进进，哎哎，等我，来，我没事，走，走，冲冲冲，来，左一点，左一点，左一点，走走走，右一点，右一点，走走走，哎，撞吧，撞吧，撞吧，走走走。撞了没事啊，走，撞，全撞倒了，哈哈哈哈那直接一轱辘全撞了得了，撞，撞，走，打雷了吗？什么声音啊？我都怕了。那个环节是过障碍，不是撞墙。怎么轰隆隆的呀？往前，往前，慢点，慢点，别撞到我们了。哎呦我的天！往前，往前，往前，全倒了。小八，你要干嘛？你没事吗，姐？没事，没事，走。姐，你没事吗？没事，没事就行。没事，走。这里，这里，这里，这里。我退一步，退一步，倒车，倒车，往左一点，左一点，走，冲，冲，冲，冲，冲，走，走，走，走。哎，等一下，等一下啊！啊，拿到了，拿到了。OK， 转，转，转，转，转，转，转，转，冲！啊！啊！一，有啊！有啊！啊！啊！啊！啊！要转一点点，走吗？走。平，平移，平移，往哪边平移？右平移。哇哈哈！他们把球都撞飞了。球，捡球，球全部掉。球在哪儿？右，右转，右转，右转。我车，我车，我车，我车！哎，我车，谁管我迪哥？管我他妈！张安琪，你人，得亏我们跟过来了。人往前，人往前，进去，进去，快快快快快！倒计时，三、二、一。耽误时间太长了。去哪儿啊？又回去了。嗯呐。哎，你看，周克宇拖着沈月，真的跟像超市里面拖着拖着，超市里订货的。等会儿七八十岁的时候，然后雇一个小伙子来给我推轮椅。啊！你真行。小八给我做的雨伞，你们没有吧？说有咱就有。啊，好，来。谢谢哥。别放弃，我们好不容易都到这里了，先给我拿一瓶热鲜活，补充一下营养。给你安排上。嗯，现在就让你见识一下游戏玩家的厉害。有热鲜活为我加油，肯定能鲜活应对各种挑战。走吧，走了。我觉得我们都要换位。那我们投篮。我们玩第二个。我们第一个吃东西去吧。OK。行。好。哎。啊哈！左左左左左左左。他没戴眼罩。他没戴眼罩，你放心。没没戴，你给我指你以为他是闭着眼在搞你是吗？对啊。啊！站起！啊
，张起！救救我！张起！怎么了？垮了！这有什么可怕的？嗯，行。你为什么自己突然走了呀？我哪知道呢？他滑了。张延奇，快点！救救我！张延奇，我到跌沟里了。子弹时间。<笑>为什么突然自己走了？我哪知道呢？好累，我真的好累。你那么玩，你你不累谁累，大哥？该我推你了。有、哦、有，不行！来来来，我我我我我我我我我我我我我，真的是想置敌扔于死地。<笑>我的天哪，杨迪这个太吓人了。张延奇，张延奇。<笑>只有最后一轮机会了。你怕吗？我倒不怕。我感觉我上了一个绞刑架。这是综艺狂徒，最后的谢幕。他刚刚怎么推我的？这个综艺狂徒。我说实话，我在里面都不敢坐着，我随时保持着一个可以跳车的那种。你碰到的是综艺恶魔。啊啊啊！好吓人，真的好吓人！哇，太恐怖了，太恐怖了！家人们，谁懂啊？走吧，老妹儿！全场准备。你蹲下，蹲下，蹲下，好，好，好，队长，我，哟，走，往前，停，好停，肯定默契，小八和大嫂，停了，停，停，停，停，停，再往前，再往前，好停，别动，往右一点点，你脸往右转，好，就这个，是。往右，往右，往右！我们漂移好不好？我们飘过去。好，一百八十度掉头。我们飘过去。就横着走，横着走，飘过去，别别撞我，往后退。好，好，好，好，好，飘了好，飘了好，飘了好。来，哎，这个弧度好丝滑呀。很丝滑，这个弧度直接拉走。快接力棒加油！三二一，冲！左转九十度，哎，再又平移一点，又平移一点，停！这是综艺狂徒，没关系，哎，左转九十度，冲！第一个，你碰到的是综艺恶魔，右转，右转二十度，右转二十度，右转二十度，右转二十，哎呀，哎呀，哎呀，哥。快点吧！哎呀，后面难度太大，多给留点时间。宝哥，我们这组来压缩时间。没事，宝哥，你相信我们。悠悠，直接考过去后面，给哥留点时间，哥时间不多了。对，哎，直走，直走，直线，直线，直线，直线，左转九十度，直线，走，最慢速度，最慢速度要上坡了。冲上，冲上去，冲冲冲！哎，右转，右转，右转，右转。再右一点点，再右十度，十度，好，好，正正的，往前冲，慢慢走，慢慢走，慢慢走，慢慢走，慢慢走，慢慢走，哎，啊，停，停，左，左，左，左，左，左，哎，走，走，走，走，走，啊，推不动，推不动，快，快，快，快，快，你可以倒对着接上去，你可以拉他上去，快点吧，快点吧，对，正对，直线，非常直线，你有点有，往右走，走，非常直线，好重啊你。我尽力了，还差三步是平地，还差一步是平地，还差一步是平地，平地太重了，平地，对对对对，还差三步是平地，还差三步是平地，还差一步是平地，平地平地太重了，平地，哎，小心翻啊，往右一点，走下坡，冲，准备准备准备，等会儿我跟你说怎么走，继续冲。准备接棒，准备接棒，准备接棒，在你左手，在你左手
，走，走，走，哈哈哈哈哈！往左一点，往左一点，往左一点，喂，喂，喂，抓到了，来，来。OK OK， 来了来了来了，哎，往前一点点，好。走。完了，他穿高跟鞋推，我直走直走直走直走，右转。你那个鞋慢点，右转右转，慢点慢点，右转右转，接近球了，再往前走。哎，停。哎，你往左往左往左一，往往左再再再往左，哎，停。Nice。地放地放，哎，走，好，去，走了吗？走了吗？行，倒计时四十秒，走走走，哎，这，右右右一点，左走，直走直走，抓紧时间，加油，直走直走，哎呀呀呀，我我我我我我我我我我我我我我我我，哎，直走直走，快点直走直走。知道知道，知道兄弟，加油，冲刺！哎，又又又又又又又又！跑哥篮球功夫可以啊！又知道又知道又知道，挑战成功！知道，挑战成功！哎，呀呀呀呀呀！好，耶！生活中总有很多前景和结果不明朗的时刻。拥有彼此无条件信任的伙伴，就是在迷途中最难能可贵的。大家挑战的这个关卡，感觉怎么样？感觉有人心术不正，<笑>感觉不知者无畏。<笑>由于看不见，我真的不知道经历了什么，只知道只知道惨叫声不仅从近处传来，还从远处传来。是。大家配合的怎么样？我跟小巴的配合不能说完美，只能说天衣无缝吧。哎、<笑>我们不能说天衣无缝，嗯、我们无懈可击。<笑>我跟永生的不是无懈可击，我们是完美无瑕。哇，完了呢！我压力给到你们这儿了。我们俩是瑕不掩瑜，<笑>瑕<不掩><笑>我们俩是一山不容二虎。<笑>我们是如鱼得水，想点鱼，谁是鱼谁是水？我是鱼，他是水。<笑>那我们也恭喜大家，这轮任务成功啊、哦！太优秀了，我们。让青春鲜活一场，一步俱乐部，走一步是一步。前面又有能量小站哎。这一次我们可以在这个月仙湖上，自己创意的画一些东西。我想画个牛巴，因为我之前去月仙湖，我给了一只小牛，起名叫牛巴。我也画了个牛花，哇，小牛开花是吧？来，让我们一起干着这瓶叠满创意的月仙湖吧，补充营养，继续开启新旅程。补充完营养，我们启程吧 ，Let's go。哎呦，你们俩真是，他俩绝配。哎呀，太像了，真的。你们找到了本命 cos， 你知道吗？本命本命 cos， 这个 cos 真的我想了好久，就觉得最差最高身差身高萌啊，就还挺好的。最高身差最高萌，最高身差最高身差萌。我感觉你俩真的是跟一比一似的，对，是吧？有这种感觉。我俩身高差对了，年龄差反了。马上要到了晚饭时间了。嗯。哎呀，这个节目太幸福了，真的。这一趴呢会非常有趣，然后也是考验大家的一些默契，又又默契了，又默契了。啊，那我们就两两分组，谁先出发？是选什么吗？对啊，要干嘛呢？什么事儿？什么事儿？不说，什么事儿？不说任何事情，不能说，不说。是体力的还是脑力的呢？去了以后就知道了。嗯、要一队完成了，下一队才能出去。对，你俩先出发，你俩先出发。哦哦那、啊、行，那我们去看看那边是什么内容。走吧，我跟他一起出发，又要弄我，打打个前。我刚才那个坡吓得我出发，然后外面是有一个那个推车，我推你过去，走。<笑>两个推车互推，去哪儿嘛？不知道啊，不会是这里吧？你好，天哪，烧烤 b a r b e 欢迎来到选择困境
。嗯，今天桌上呢放的就是你们晚上做烧烤要用的材料。你们两个人这一组可以选择四种材料。你们选完要装在篮子里面，把这些东西带走，并且保密的。但是注意一点啊，就是如果你后面的队友跟你选的材料重复了，就会被收走。不重复的是你们今天晚上可以使用的。那开始选择吧。那开始选择吧。这就看默契了。按理说，第一组出发的应该选最基础的东西。对，我觉得应该应该能理解吧。我觉得就是打地基，对吧？把基础垫好以后，后续再开花结果都可以的。那真的应该先选这些碳点火的板儿，辣椒面。他们都知道我爱吃辣。今天迅哥看到我夸夸自己加辣椒面，我自己撒点辣椒面啊，阿姨。自己还加工一下，还有一份，要加点辣椒厉害。加辣迅哥来了就会拿拿。不，他知道我肯定会拿。他肯定会说：“哎呦，袁奇肯定把辣椒面拿了。”迅哥知道你喜欢，他会拿，他不会拿，因为他抢我肯定自己拿了。迅哥会想这么多。迅哥那么聪明，他俩怎么那么慢呢？是干嘛？这是去找电影海报吗？应该是。是他们给我烧烤、夜凉。是的。哎呀，相信他们吧。他们肯定知道我们拿了基本的这么多人，我们都那么有默契，肯定知道我们俩。对啊，走。我觉得他们应该能理解，因为我们是第一组，肯定基础的盘子拿了。人太多了，肯定会重复。第二组可以出发了。八哥，走吗？八哥，八哥，八哥，走吗？八哥，走吧，接。八哥。哇，好多鸟声哎。鸡，走，一，鸡，打，好了，就在下面，一层一层来，啊！从他们迷茫的眼神中，我可以看出，应该是完全没有理解我们的意思。欢迎两位，哎，哎呦，欢迎来到选择困境，你们两位可以选择四种材料。大家肯定会选装备了，我们就只只选吃的吧，是不是？我也觉得。姐想吃啥？我要吃玉米。还想吃啥？鸡胗。我要这个。行，鸡翅也要一个吧。这个没了，我们就吃的四个。好，他们一定会选择这些。对对对，稀的。对，我们就把吃的搞定。聪明聪明。走走。哎，你们完事儿了？我们选完了，懂我们的意思吧？不知道你们有没有听到我？我觉得应该是懂的。你那个是没有还是有的？我不用说，但是我感知到了我们的智慧是在一个高度上的。对对，肯定没重复。我觉得。然后我们两个打开一模一样，<笑>一个消除，消消乐。哎呀，有新的组进了，没说话。哎呀，没注意，完蛋了。这样，嗯、呃，我选两个最主要的，炭火。然后你再选两个。我觉得肯定有人会选炭火锅，咱们就选个最不重要的东西，玉米吧。咱们就选这些虫啊，被拿掉也没事的食材。你觉得呢？不，我觉得是，如果说几率大点儿，嗯。来了，来了，来了，有默契吗？没有，我我选了两个非常重要的东西。完了，你们觉得一先出发的人会选重要的还是不重要的？肯定是先坐下，先坐下，坐下聊。没事，你们不介意吃那种生腌刺身吧？永胜表情，永胜没事没事没事没事。我的话，我的东西就是我姐想吃啥，对，哇，这都坐下，我就是入个座，要这么久。啊，还不能，现在还不能过去，不能交流啊！嘿、hey! ，嗯，嗯，我没话说，我都不知道怎么暗示你们了，我只能嗯了。嗯，他们又听不懂。有默契的人自会懂。不重复的材料，觉得牛蛙肯定被迪哥选走了，不知道为什么看到这个牛蛙。没有，你要这样想。迪哥和张延琪一定会选择这个。
他们两个肯定思维比较缜密，所以他们一上来呢，肯定不会选非常大众的食物，比如说这种什么牛肉、鸡肉、鸡软骨、猪肉之类的，肯定是会有很多人选的，所以他们两个肯定不会选。后来第二组是谁呢？高叶姐他们，我总觉得这个鸡翅是高叶姐。他们可能会选，对他们可能会选好吃的。一彤他们，我觉得也会选一些正常的吃的。我们思考一下，很爱分析呀、啊。没办法，我就玩打野的，就是。<笑>反正不选吃的，你觉得呢？行啊，可以啊。那我们就选这四个，老师，我们选这四个。Okay. 走了。怎样？咋样？咋样？我们拿的都是有用。他们也不让说呀。拿的都是有用的哈。都是有用。结束了，拜拜吧。我们第一组来，你觉得不拿点有用的？我你们问你们。你当我跟迪哥傻瓜，我们就是。待会儿大家一打开，这个也没了，那个也没了，然后就一拍两散，大家走了。你们不会跟我们一模一样吧？我都怀疑。我们是打基础的人，我们也是。我、哦、我们才是打基础的人我。我想问一下，都第四组了，还打什么基础啊？基础早就打好了。迅哥、宝哥可以出发了，好,好，出发了，走走,走。就迅哥在，这个脑子我真的就不用。别夸了，到那就卡住。<笑>一共二十样，那他们之前已经几乎都选过了，咱俩到最后就比较惨。十四样不重复的，那好像有点困难啊。秦哥，今天这个事交交给你吧，你来选。我觉得这样啊，咱俩先保证我们能吃的，玉米、生的都可以吃，可以能吃。完了，生蚝，咱们就就这两样。那这个茄子也能吃。完了，我们再选一样。那我选这个可以打火的，就用这个直接直接这么。对，我担心他们没有火，火是生命嘛。走。哎，其实咱可能应该选四个佐料。那你看来得及啊！你要换吗？啊！哎呀，好了，来了，怎么样？第一位，你选的啥？不说，待会儿揭秘。相信我们的默契，我们一起来玩消消乐。<笑>大家都挑好了吗？挑好了。好了。那大家觉得能吃上饭吗？我觉得能。Cool. 吃肯定能吃上，因为我们拿的直接就能吃。生蚝哈，往嘴里直接倒。我跟迅哥其实选什么已经不重要了，对，重要是你们前面一定有虫的了。那我们现在揭秘吗？那从第一组开始吧。小八和大叶老师组的。来，第一组肯定不会虫的。<笑>鸡翅。哎，我太饿，你们拿鸡翅了。宝哥像肉掉了一样的难过。掌中宝。哎，行行。然后我姐想吃的玉米。哎，你看我说什么？信哥这脸都青了，信哥。完了完了完了完了！我姐还想吃鸡胗。总之，我们就是想吃啥就拿啥，主打一个随心所欲。目前还没有重复的。哇，你真聪明！公布第二组，宝强哥和信哥。信哥最喜欢吃的，生蚝嘛，生的也能吃。哇，酷！然后拿了个辣椒，可以可以。我觉得然后，然后，然后这是迅哥说的，也喜欢吃这个。这个又冲了，本来拿茄子的就好了。这个、你到哪地有火呀？有,有火，你那个也能放火，好棒！还知道拿火，你看看。打火。烧烤不打火怎么行？你看看，这这个我想到了。所以现在只有玉米是相同的，所以我们消除了玉米哦。陈永胜、张一彤，我们是什么呢？很重要的东西。很重要的一个东西。哎呀，完了！你这一消了之后就没了。好，火没了，你们就，你们看一下哪些可以生吃啊？我们拿了茄子，肯定没有人拿玉米。玉米，咱们有了，有了，有了。最重要的一个东西，不可缺的碳。碳，碳，这这碳好。哎呀，真贴心，碳都拿了。你看他们拿肉之余，还不忘了在基础工序里面拿一样。对。那我们现在其实还是可以的。我们到底拿没拿一样有用的？你俩应该是最坑的一组，说实话。这个碳我们在上面那个钻木取火。对啊，我们可以钻钻木取火嘛，狠狠的钻，总会钻燃的。五天后，迪哥和张元奇的。因为啊，我们作为第一组，肯定先是打地基的嘛。肯定打好基础啊，肯定。好牌，有什么？好什么？肯定有火。
，对吧？打地基得有火嘛，那火要点什么嘛？点碳呢？但是两个碳就没了。我要点完了，我感觉什么？这个就没了。太没了，然后我想着这么爱吃辣椒，大家都知道我爱吃辣椒。说一下辣椒粉，咱俩废了。刚才迪哥阻止我说迅哥也爱吃，我跟他说我说辣椒粉迅哥一定会拿，他四川人他会拿，他说不会的，迅哥知道我喜欢吃辣椒，因为我今天放辣椒的时候，迅哥在那里给那个臭豆腐加辣椒的时候，你发出了赞叹，这么多辣椒，然后我说我以为默契建立，迅哥对别人的事没那么感兴趣。<笑>沈月和周柯宇，来，柯宇打开吧。过来，我我们我们俩随便选的，没想那么多。好，烤盘先没了。分析一下为什么会拿烤盘？就随便选的，动没动脑子哈，随便一选。烤盘底下得有碳呗。对，有道理。那得有火呗。又<笑>真给削了这一下。我们留了一个孜然粉，没人选吧？呃，我干吃两口，给我吃两口，饿了。那、嗯、这么下来，只有我们留下的三个人。对。所以现在总共剩的就是茄子、掌中宝、鸡翅。我跟张元奇一开始把基础全部给你们打好了，我想说大家就拿点想吃的菜，但是大家都想着为集体着想，想说还是生怕烤肉没东西哈，就都没拿自己爱吃的，都为大家拿这个基础行吧？是，咱是不是也这么想？你也是这么想的？咱也这么想的。好吃的都让你们都拿。那我们第二轮开始。迪哥和严琪出发。哎，最简单的办法就是从右往左拿。我跟你们说，我们就去了。你们注意看我们的框子啊，我们用那个框子把轮廓都勒出来，<笑>把那个土豆的那个勒的。记着按顺序啊，从右往左拿。这次简单，反正我们不会错啊。还他说从他们，哎，好多人就是一一群人又要说从右往左拿。你看现在变了吧？变组合了，好多人没有了。你们五组，每组选择一样。从右往左拿，听话是不是？俊哥说的从右往左拿吧。你还你还可以过去给他们带话，谁给他们？你就只需要你都可以。他们一走进来，任何一个人，你说从右往左拿。可以啊。那你从右往左拿真的传递吗？这怎么传递啊？直接开饭不就好了？只有这些了是吗？对，迪哥给你们带话的啊，从右往左拿。嗯，那对。迪哥托我带话，从右往左拿。一二三四五，那只能这个。对，那、啊、行吧，好吧。哦，他如果把左右顺序调换了呢？嗯，他会，他会换的。他把全部换了，因为他会什么话都会说。他要换顺序。我睡了，满这把。我睡了，这把又结束了。结束了，我睡了。把我们当傻子玩，玩。板来了，板来了。哇，迅哥，你觉得从右往左拿合理吗？合理啊，人家不会换顺序吗？你仔细想想，这、嗯、个我觉得你真的是有有有脑子。啊，他可以换呢，当然他都可以帮你留话了，他不能帮你换个顺序。敌人太狡猾了，不是，你也得有点信任嘛，也得有点信任嘛。啊，总得有点信任感嘛。宝哥还留着信任呢，总得有点信任啊，我就我就不相信我们今天晚餐就考不上吗？<笑>我说人家自有真情在吧？你俺不信。来吧，开吧，先看吧，先看吧。看我跟张延奇的，那俺们顺序看吧。我们进去的时候，他在最右边，这是最右边的那一排。对的，我们进去的时候，他也是最右边。即使他在最右边，你也没有拿他吧？我们当然不会拿他。我以为哥也。我们怎么会拿他？我们按照顺序来的嘛。来来来，第二个呢？来下一排。又是一盘肉，抵消，这个没了，没了。那你们拿的第几个？那个永胜，我第二个。一个托我带话，从右往左拿。荤的和素的换位置喽。大家看一看，有信任可言吗？狡猾呀，确实有话。我们俩一起开吧。那我俩不会是同样的吧？来试一下呗，试一下呗。来试一下看，有没有默契啊？又是一盘肉，又是一盘肉，都是肉。哇！我们有火，我们有火呀！我们每一次都成功。来
，就差烤盘和菜了。是我跟张延琪的错，我跟他应该拿。我们拿了烤盘和炭就结束了，因为都以为你们会拿呀，你们是第一组啊。我们真想拿，但是走之前听到了很大的声音，从右往左拿，就不敢乱了。确实是我喊的，但是哪儿想得到敌人这么狡猾呀？他们跟我们说说是你，迪哥跟你、哦，都没有听到那句。一个托我带话，从右往左拿，从右往左拿。前面是一二三，我们第四组，那就该拿这个了呗。行，从右往左，就从左往右，我就拿这个。哎，其实就应该按照吃烧烤的基底来拿。对对。因为大家今天的白天的默契程度非常好，我们就要不然送给大家今天的晚餐，那我们就不玩下一轮。不玩下一轮更不行，不行，不行，不行，真不行。你再给我设计个别送心计的那种，哪儿那么多送？我们菜不是两把，不要轻易让我们放弃。我们必须要赢回这场，吃不着了今晚。再一再二不能再三再，我们可以不玩下一趴了。不是，各位，人家就想给我们吃饭，你们怎么还要再？不行不行不行，这种。我吃不下去，那我俩去吃吧。我们玩第三轮，对，来吧，第三轮，那就来吧。他们俩被迫跟我们加入了第三轮战局，主打一个不抛弃不放弃。第三轮按吃烧烤的顺序拿，第一是碳，第二是火，点着之后再扔上币，然后再是食物。先烤荤的，再烤素的。对你，你要是烧烤的话是这样的，因为它经济的组数不一样，我们现在定好哪组只拿什么就好可以了。不，碳、火、币。荤，素就行了。理论上来说，我们应该是荤。那如果是这样的话，阁下，我们定好只拿碳，他们定好只拿菜。对啊。我们一进去，碳和菜在同一个榜单里。啊？他这么组合的话，那我觉得这样，你看啊，就是碳和火是第一个嘛。如果说他们是分开装的，就是碳和一个菜在一起，那就是先选碳嘛。对啊。但如果说碳和火他俩是一起的。那第一个人选完之后，第二个人就不用选火了，就直接就选第三个了。看到别的优先级绑定的被拿走了，直接优先级往下沉。对对对对对，就是这个意思。你们永远记住这句话：碳、火、碳、碧、荤、菜。哦，碳、碧、荤，碳、碧、荤，碧、荤素，碳、火、碧、荤素佐料。小花软麦美，小花软麦美，小花软麦美，小花软麦美，小花软麦美。这把不能再输了吧？这把有我们自己的逻辑，我们有信心，肯定能成功的，我相信。好，迪哥、言琪，请出发。好，走。碳、火、碧、荤、素、佐料。好，不要改变哦。嗯，这个碳。我们先把碳拿掉。走吧。<笑>你看到桌上的画面没有？站不出来。真奇怪。这两样，你们可以选一到两样。最后，所有人的总和加起来，如果某一样东西是单数，可以保留；某一样东西如果是双数，就拿走了。单数就保留，那就拿一个这个就 OK 了呀。拿一个这个，他们拿一个这个，拿一个这个，他们拿一个这个，拿一个这个，只剩一个这个小盘，怎么才能留下呢？第一组拿两个，后面是都拿一个。第一组全拿。第二组拿个这个。好，第四组拿个这个抵消了，第四组拿个这个，五组拿个这个，只能这么着。但是如果按我们刚才内部沟通的话，优先级一定会一直拿板他们这把先拿碳，下一把你们能拿就拿 B。如果说 B 已经被选走的话，那我们就拿就拿荤，以此类推。对对，就拿荤。换了新的方式，他们就应该开启新的脑子来算了。对，其实只要算到第一组，如果拿两个，后面都拿一个的话就成了。是的，他们这么简单的计算。要留句话给他们吗？前面说的不重要，现在好好算。现在好好算 ，OK。哎，每一组都全部拿的话，好像还是可以。嗯，每一组全部拿也可以，每一组全只有这两种情况是可以成的。对，算得出来的，一步步推演就还是会到的。哎，小八真的跳舞的真的绝了，那、嗯、他那个身体那柔软性跟蛇似的。嗯你是多少岁开始练这个？我是武术，我是三岁半开始学的，然后十岁开始学的 B boy breaking。哇。他们选好久呀，第一个碳都选不出来，看来是遇到难处了。这俩完了，遇到难处了，没那么简单。第二组请出发，去吧。碳
必肉。<笑>来，现在我觉得可能又乱了，绝对没问题。嗯，先说一下规则，不用说规则，就这个。等一下，先说规则。如果单样东西它剩的是双数，那么这个东西就没有了；如果它剩的是单数，这个东西可以保留给你们。你先，姐姐别混淆着，我不听。不是，就是规则。然后第二句话，杨迪老师带的话叫“前面说的不重要，现在好好算”。前面说的不重要，现在好好算。问个问题，老师，就是之前那些，就是我们第一轮、第二轮拿的东西都算吗？抵消的没有了，你们留下来的就留下来了。就是我们现在拿的东西都是我们之前都没有的。来，我们相信自己的选择，我们就拿一样，就拿这个。嗯，怎么样？算的还可以吧？我们坚定了我们自己的选择，坚定了咱们最初的信念。你们没有听到一句话吗？前面说的不重要，现在好好算。听到了，可是我们碳、B 这些东西我们都没有啊。你看啊，只要是双数就会被抵消，对吧？对啊。如果每一组全部都拿的话，就刚好是一对了。对啊。<笑>第一组拿，第二组拿 B， 第三组拿碳，第四组拿 B， 都没了，全部抵消了，只剩一个碳。第一组拿碳，第二组拿 B， 第三组拿，呃，肉，肉，肉，没有肉。那就不拿吗？只有碳和碳和 B， 碳 B， 碳 B， 现在只有碳 B 了，规则变这样了，还拿肉，拿肉，让我眯会儿吧。真的拿肉两个字我都睡会儿睡会儿睡会儿。只有碳和 B 了，待会儿加东西吧。不会，人家给你讲那么久规则，一头看他们怎么拿吧，看他们怎么拿。我只能祈祷了，所以要站站在那儿算会儿。什么意思？讲一下规则。哎，等一下，等等等一下，等一下，先说一下规则。前面说的不重要，现在好好算。现在好好算。对，哎，都拿的话，它就是双数呀、啊。因为我们是五组啊。对啊，都拿的话就是双数嘛。不是一样东西，如果这个碳有四块就没有了。啊，但我们是五组，所以不能都拿。拿那个碳，先保个碳吧。你们算法是怎么样的？我们的算法就是不能两个都拿，两个都拿的话一定是单数到最后。是这样不？不是,不是这样，单数就就留下了、那个。双数留下的呀，双数抵消，单数留下。双数抵消，单数留下。幸好没多拉。你们现在也 OK 的，这就是默契，有一种冥冥之中的。剩下两是一个币，一个碳，一个币，我们就赢了。这一组非常重要，宝哥他们这一组。迅哥好像有的时候算东西也算的不太明白。他早上算那个很厉害，他那个七零六一下就算出来。这是个啥？就剩碳和 B 了。迪迪他们呢？我觉得他们他们会按照这个顺序来，就是第一个来的呢选单数，第二个来的呢选双数，双数第三个选单数，到我们第四个我们就选双数。完了，第五个来选单数，这样我们就会是单数。我是瞎有道理瞎瞎想啊，但是我觉得是有逻辑性的，有道理。咱俩就按照我们的这个选双数啊。迅哥，啊、嗯，你数学肯定是算对了啊、嗯。我算的你们第一组拿一样，第二组拿双数，每个都按照自己的这个数字来拿单双样。迅哥哪有这么默契、啊？你重新走了一条逻辑线，哎，总得有个逻辑嘛。不然完全是瞎猜。迅哥，给您引入第一条逻辑：如果我们所有人都拿两样，会发生什么事情？所有人都拿两样，我觉得其实还挺美好的。<笑>杨迪，迪哥，有戏，没拿两个太有戏了，有戏。最后那个只要拿碳，我们就稳了，我们就有了。有好大一只虫。好大，我真的对虫子真的很害怕。啊，为啥会怕虫呢？虫子那么小。你怕什么呀？高。不怕。让你跳伞。没跳过。敢吗？要要跳也是敢的。厉害。就是虫子这种有什么可怕的呢？虫子很恐怖，你不觉得？恐怖在哪儿？我不觉得。腿儿多，然后眼睛还长得就是。虫子还觉得你长得奇怪呢？你长那么大只。真厉害！看必婚，真想明白前面怎么可能拿不到这三样？前面四组想不明白他们为什么要纠结这么久。咱俩等会儿走进去，跟那老师打个招呼，直接再就说别说了，直接拿。直接不是直接拿，直接走，啥也不拿。可以走啊，走。哎，这里吧。哎，太奇怪了，怎么会只剩下碳啊？<笑>这话是你告诉我吗？不不一定，他应该是怎么算的
，又跪下了我。单数，单数就单数代表我们有，双数代表没有，咱是第。哈哈哈！都疯了，我的天哪！是在给我们按？不是在给我们叫，应该他们应该是在吵架。这都拿走吧。行，那咱就拿他。我就信你，我就信你。这种还选错的话，对不起你了，真的对不起我，我喊成这样。出来了，出来了，出来了，啊啊,啊！有默契吗？说，没事没事，最后揭幕的时候看，你们在里面选的时候有听到什么杂音吗？我听到了惨叫，惨叫是什么样的惨叫？就是你刚刚那样叫。然后是说的什么呢？你看完全不知道，他只以为我在惨叫。来，我们揭晓吧。没事,没事啊，还叫了内容吗？作为第一组，我们拿了两个。第二组，我们第二组拿的是 B， 拿了个 B， 我们拿了个他。好，我们拿了个 B， 行。耶、yeah! ！B。有他有 B， 还有火。Yes。想讲一讲，就听到前面喊了三声，我想是不是单数？后来你又补了一声，我想说双数了，我们可以拿碳了。叫好，叫三三声是吧？再叫一声。不对不对，叫几声是在给我们按？不是在给我们叫，应该他们应该是在吵架。再来一次，可以了可以了。出来拿个币的话，我真的。四声了。拿四声就是前拿了四。好，行，你选我，你你你选我，我就。我觉得拿碳。啊，你觉得拿碳是吧？我就信你。拿碳。就拿碳，行，好，就拿碳。这个歪打正着，我喊的那四声就一个字儿，碳。喊的听，真听不清。啊！太厉害了，真赢了。还好信了你，幸好信你了。那今天就是我们考完自己的默契，吃到嘴里。对对，这顿这样吃下去高不高兴？值不值？上串，真不错，真不错。哎呦，可以啊。哦，哎呦，挺香的。感觉好久没吃烧烤了。好吃。不是，那四声居然是通过，他是差把那个理解成什么摩斯电码了，真的。而且本来只喊了三声，然后我们说太好玩了，再喊一下，再喊一下，又喊了一声。没想到你是通过我的四声。我的天哪，沈月这个。脑回路，但是中了。有时候朋友间的默契就是这样，<笑>根本不在一条脑回路上，但能对上话。还好我们坚持了，还想送我们考，不能送，送什么送？我就不送，我就要靠自己。坚持很重要的，谢谢，谢谢。今天咱们这个节目整个的这个主题哈、啊，真的是就是像八宝龙中似的，我特别喜欢八宝龙里出来之后，在黑暗当中有那个光影。其实这个关就是有脑子、聪明的，早点能过；稍微笨拙的，有笨拙的办法。对，最后那个。但是最终呢，咱俩是最后过的。对，咱俩对。<笑>但是最终呢，他都能过去，就是爬也能爬得过去，也能爬过去。其实最重要的就是说，你在困境当中，你要自己要看到光明。没错。八龙中其实讲的也就是在绝望当中寻找希望，自己的出路。所以我相信你看完这部戏，你一定会去推荐给你的朋友来看，肯定会推荐给大家。有时间上一定去看，这个是必须的。我就宝强他眼光独到啊，我就说，我还算是一个。没事，没事，要不要喝点奶？ Sorry <笑>我这个人比较敏感，就是是说的不太好。<笑>演员都有点脆弱。对，对，尤其是我说的关键，我说我还算是一个演员。太咳嗽了。不是不是咳，没有没有没有，不是不是，我是这是老毛病老毛病老毛病。开玩笑开玩笑。刘东，王总。八角笼中最新的预告。哇。刘东，王总。<笑>你这个声音。那巴适哦！你格局一大，路就宽了嘛。你说的对，从明天起，你们就是我格斗俱乐部的正式学员。<笑>以后你们要听我的规矩，要像海天以前那样，那就是茅房的八步，历史不远了。按照我教的一个套路来，<笑>给你个秘密武器。
你好像想一下我最艰难的时候就是我来到北京跑龙套的时候我那时候去工地上干活为什么坚持下来你只有坚持才有希望你要是放弃你不可能再和电影有关系了别人看不到我有未来说实话我也看不到我自己骗我自己我都要看到未
，中间太快了，还好吗？还好吗？不是很太快了，突然中间。没事没事，没事没事。十六秒不容易的，跑的话一定要保持一个匀速的步幅，跨越的距离，尽量不要长长短短。我们试一下啊，来准备啊。跑步走，一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二。不对，不对，怎么那边一下冲那么快？中间太慢了，你们两边太快了。对，你们压住。迅哥，你中间可以慢慢喊，别的人都真的别喊，不然会乱。我觉得比起速度，我们更重要的是我们那个步子迈的开度。首先一点，节奏要对。第二点。尽可能我们稍微大一点，来吧，没问题，肯定这边肯定能成功。来，咱们开始吧。来来，开始正式挑战，挑战，我们正式挑战，来，来吧，来吧。凡是一的先动左脚，凡是二的先动右脚，好吧？啊，站好，自己自己找好自己的脚啊！听我喊啊，来，准备，三、二、一，走。一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二十八秒三零，哎呀，这两秒太难超越了。再来一次，再来一次，来回去吧，回去吧，再来一次，来吧，来吧，已经接近了，已经接近了。我们没眼中没有失败这个字眼，不认识失败两个字儿。刚才真的融为一体了，中间走错了就调整回来了。加油啊！加油！相信你，相信我。行行行。准备好啊！好，哎，该出左脚出左脚啊，该出右脚出右脚啊！好，好，准备，三、二、一，走。一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二